Hej, jeg hedder Gård. I dag skal vi lave en kalvehakkebøf med en masse urter og citronskal. Vi skal lave en grøn kutslov med lidt yoghurtdressing, og så skal der lige toppes med et spejlæg. Sådan noget kalvekød og en kalvehakkedreng, det er sådan lidt lettere og lidt mere elegant spise end en sådan gammeldags hakkedreng ikke? med brun sovs og bløde løg og du ved. Det bliver sådan lidt en tung ret. Her der forfiner vi det en lille smule, får det til at passe noget dejligt frisk brødt tilbehør som grønkål, gullerødder og nødder, som sådan virkelig er i sæson nu her. I første omgang, så får vi lige puttet lidt mere smag ned til, til kalvekød. Vi løfter lige kødsmagen. Og man skal ikke undre sig over at tage en lille portion fra. Det her det er jo en single opskrift, så vi, det er kun lige det 150 gram kød, vi skal bruge. Jeg putter lidt citronskal i, og det er naturligt for økocitron. Og så har vi lidt bredbladet persille, det kommer der også i. Og så tager vi lidt kaber, som putter i. Og det giver sådan noget spiciness, noget friskhed til kødet. Det supplerer kalvekødet rigtig, rigtig godt. Så det går vi i gang med nu. Nu har vi vendt farsen, og så skal vi lige forme bøffen, og så går vi i gang med at stege. Nu her, når vi snakker lidt single mad, man kan jo godt have lidt travlt. Der er altså ingen grund til at lave en mega høj hakkebøf, fordi den skal ligesom stege 1 minut per millimeter. Så hvis du laver en meget, meget høj hakkebøf, så tager det altså rigtig lang tid at stege den. Så jeg har lavet sådan cirka 1,5 cm, så den skal have 5-6 minutter på hver side. Så det er jo vigtigt, at panden er varm, og den ligesom synger til dig, når du lægger på. Det er det, der giver den gode stegesmag. Så sådan en her god mellemvarm pande. Hør lyden, så vender vi den om 5 minutter sted. Mens vi får hakkebøf på panden, så går vi i gang med vores grønkålslov. Og der skal vi bruge ca. 50 gram grønkål, og det er sådan en ret god håndfuld her. Se her. Og der er det vigtigt, at man lige fjerner den lidt tykke stil her, for den bliver altså ret sej at bide i. Og så skal det hakkes rimelig fint. For ellers bliver det også lidt, lidt tungt at have med at gøre. Så det er lige at få samlet godt sammen. Gang i en skarp kniv og den skarpe hakkemuskel. Rør en lille hurtig dressing her af yoghurt, lidt citronsaft, lidt salt og peber. Og så vender jeg min øh, grønkuddeslår med det, så det får sådan lidt en cremet, lækker konsistens. Men uden at vi bidrager med for meget fedt eller noget. Det bliver bare sådan en lækker cremethed og en lille tilsmag. Så er vi klar til at samle retten. Start lige med en god gang rugbrød, og det kan man med fordel riste. Man ved, at den ristet smag af rugbrød er jo fantastisk. Men lige en gang rugbrød, så tager vi altså lige vores uh, kalvehakkedrej her. Bum. Vi topper med en lille æg. Sådan der. Og så har vi vores fantastiske grønkuddeslår med æbler og gule rødder, nødder, trænebær, den her lette yoghurtdressing og det sejt. Altså farvespillet alene gør, at man bare har lyst til at kaste over det. Sådan, oh, skal vi så få det hele beholdt på tallerkenen her. Den kommer her. Sådan der. Og sådan en kalorie her, kan man altså godt sætte tænderne i med god fornøjelse.